Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 53. Bons estudos! Olá! Na última teleaula a gente viu como funciona um motor elétrico. Lembra? Aquele que transforma energia elétrica em energia de movimento. E um gerador elétrico, como será que funciona? Pois é justamente esse o tema da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver que a produção de energia elétrica se baseia na alteração de um campo magnético nas proximidades de uma bobina. Que os geradores de energia elétrica são constituídos por uma parte móvel e uma parte fixa, sem contato entre si. Ainda nesta teleaula, você vai ver que o movimento da parte móvel dos geradores é garantido pelas turbinas que se encontram ligadas a ele. E aí? Tá brincando de dar luz? Não, não. Eu tô consertando o pneu da bicicleta e também tentando entender como é que essa lâmpada aqui acende com o movimento da roda. Ah, é por causa do dínamo. Essa pecinha aqui, ó. O dínamo é uma espécie de gerador elétrico. Gerador elétrico? É. O dínamo é um motor ao contrário, que gera eletricidade e faz a lâmpada acender. Não, peraí. Deixa eu entender. Motor ao contrário... Quer dizer que é por causa desse aparelho aqui, que quando eu giro a roda, a lanterna aqui acende. Exatamente. Mas como é que isso acontece? Bom, para saber como funciona o gerador elétrico, a gente precisa saber como funciona o motor elétrico. Por isso, vamos relembrar como funciona o motor elétrico. Veja essa experiência. Como podemos ver, nós temos aqui um rolo de fio de cobre enrolado em uma bússola. Esse rolo de fio está preso a esta tábua. Uma das pontas do fio de cobre está ligada a um interruptor. Por sua vez, este interruptor está ligado a um dos polos de uma pilha. A outra ponta do fio de cobre está ligada ao outro polo da pilha. Para entender como funciona o motor elétrico, precisamos fazer o seguinte teste. Com a experiência toda montada, apertamos o interruptor. Isso fará a ligação entre o fio de cobre e a pilha. Enquanto mantemos o interruptor pressionado, a ligação entre o fio de cobre e a pilha existe. Quando apertamos e desapertamos o interruptor, a ligação entre o fio de cobre e a pilha também se alterna. Com essa alternância, a agulha da bússola enrolada no fio de cobre gira sem parar, como se fosse um motor. Isso mostra que ao energizar de forma alternada a bobina, no caso, o rolo de fio de cobre, provoca-se um movimento no ímã. Ou seja, a energia elétrica transforma-se em energia de movimento. Então, a agulha da bússola se movimenta por causa da eletricidade na bobina. Isso! E o contrário? Se a agulha da bússola se movimentar, será que vai aparecer eletricidade na bobina? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender como é que funciona essa peça aqui, ó, o dínamo. O dínamo da bicicleta funciona como um gerador elétrico, portanto, ele transforma a energia de movimento em energia elétrica. Ao girar a roda da bicicleta, ela põe em movimento o rotor, que é um ímã. Com o movimento, o rotor alterna sua posição em relação aos rolos de fios que revestem internamente o dínamo. Essa alternância gera um pulso alternado de eletricidade. Hum, espera, espera. Quer dizer então que tem um ímã aí dentro? Bem, tem um jeito bom da gente saber isso. Você tem alguma coisa de ferro aí? Ferro? Tem, tem um prego aqui que eu acabei de tirar do pneu da frente. Hum, ótimo. Quer ver? Está vendo? Tem um ímã aí dentro. E ele é que é movido quando você gira a roda. É o chamado rotor. Este movimento 
gera eletricidade na bobina e acende a lanterna da bicicleta. Ah, quer dizer então que é a movimentação do rotor próximo às bobinas que gera eletricidade. Esse procedimento é uma forma de gerar corrente elétrica muito semelhante à maneira como funcionam os geradores de eletricidade das usinas que fornecem energia elétrica. Dessas enormes que a gente vê na TV? Essas mesmo. Bom, eu já entendi que o funcionamento é parecido com esse que a gente viu. Mas como exatamente essas usinas produzem energia elétrica? Nas teleaulas de ciências, você aprendeu que a energia elétrica utilizada em residências, indústrias e hospitais vem das usinas geradoras de eletricidade, sejam elas hidrelétricas, termoelétricas ou termonucleares. De qualquer maneira, seja de que tipo for a usina, ela sempre vai ter dois elementos, a turbina e o gerador. O que diferencia uma usina da outra é o modo como se faz girar as turbinas. Nas hidrelétricas, o movimento da água que sai da represa é transferido para as turbinas que giram. Já nas usinas termoelétricas e termonucleares, é o vapor da água obtido pelo aquecimento da água e pela alta pressão nas caldeiras que movimenta as turbinas. Seja como for, em qualquer usina, a energia de movimento transferida das turbinas é transformada em energia elétrica através dos geradores. Mas como será que funcionam esses geradores? Como será que o gerador transforma energia de movimento em energia elétrica? Em primeiro lugar, vamos entender como é construído um gerador. O gerador de uma usina é muito parecido com um motor elétrico. Ou seja, ele é constituído de uma parte móvel que pode girar no interior de uma parte fixa. Mas vamos ver isso direitinho, porque se a gente ficar só falando, fica difícil de entender. Observe a parte móvel girando no interior da parte fixa. Veja também que não há um contato entre essas duas partes que também são feitas por enrolamentos de fios, isto é, bobinas. A diferença fundamental entre o motor elétrico e o gerador de uma usina é que o primeiro transforma energia elétrica em energia de movimento e o segundo faz o inverso, transforma energia de movimento em energia elétrica. Mas como isso é possível? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Olha só o que eu tenho aqui. Uma turbina ligada ao eixo de um gerador de eletricidade. E como é que os geradores funcionam? É claro, para o gerador funcionar, a turbina deve girar ininterruptamente, sem parar. Veja que interessante. Ao girar, a turbina também faz girar o eixo do gerador, que nada mais é do que um enorme enrolamento de fio, isto é, uma bobina. Como esta bobina é mantida com corrente elétrica, o outro enrolamento que constitui a parte fixa do gerador passa a ter corrente elétrica também. E é assim, dessa forma, que a energia elétrica é produzida nas usinas para depois ser distribuída para os centros comerciais. Nossa, mas eu nunca imaginei que uma peça pequenininha como essa faz um serviço igual àquelas turbinas gigantes das usinas. Claro que o rotor aqui do dínamo é muito menor que as turbinas das usinas. Portanto, a corrente elétrica que ele gera também é bem menor. Não, mas eu nunca imaginei que andar de bicicleta pudesse servir para produzir eletricidade também. Agora eu tenho certeza que toda vez que você andar de bicicleta, você vai lembrar dos motores e geradores elétricos. É, mas para ter certeza que eu não vou me esquecer, nada melhor que uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a produção de energia elétrica pelos geradores das usinas se baseia na movimentação de uma bobina com corrente elétrica nas proximidades de outra bobina. Você também viu que os geradores de energia elétrica são constituídos por uma parte móvel e uma parte fixa, sem contato entre si. E que o movimento da parte móvel dos geradores é garantido pelas turbinas que se encontram ligadas a ele. Ainda nesta teleaula, você ficou sabendo que, ao contrário dos motores, os geradores de eletricidade transformam energia de movimento em energia elétrica. Nesta teleaula, aprendemos sobre como se produz energia elétrica com geradores. Por isso, agora é hora de você pegar os seus livros e aprofundar os seus conhecimentos. Que tal tentar? Vamos nessa? Então, boa sorte e até a próxima! Música